Hi friends, welcome back to the Scripted Kitty channel, module number 2.1. Uh, what is food printing and reconnaissance module? So, friends, today's video, uh, video is explain the video of food printing and reconnaissance. So, it's an introduction video. And in this video, I will try to do this video. I will add proper images to the video. So, background video. Okay, friends, so in this video, I will add length to the video. So, this video will be added the next video. 20 minutes can't take one hour. So, in proper image, just that add just another matter. And the last introduction video, so now, you know, that every video, ki mongo toka mind map, that yes, another matter. So, a mind map, another of course, our juice are ante. Meiru mobile, another the packana bed coni headset bed kona gani meiru chala ardhamai bhot another matter. So, if meiru mobile jodal sna ausram ledu, just a voice another the internet zarpo thunar matter. So, idhi meiru night padkone mundu. Just took 20 minutes. Get time instead. Add the map. Okay. So, okay, friends. Manaki food printing and a yenti. So, what is food printing and reconnaissance? And Kunanga the manam. So, okay, food printing is also known as a reconnaissance. So, okay, it is a second module. Gada manaki. So, food printing and reconnaissance. And so, upon manaki basically food printing and reconnaissance and food printing where reconnaissance where an unguntar. Okay, chalamande and guntar. So, actual food printing and reconnaissance keep the theta yam ledu. अंटे रेंड देखिए देखिए ना उन्टाई अंटे सेम टर्मिनोलॉजी टर्मिनोलॉजीज़ डिफरेंट काग पति दांत लो मीनिंग मात्रम सेम है मटा सो चिन्ना तेड़ा उन्टा दी फूड प्रिंटिंग करनो रिकॉन्सेंस की चिन्ना तेड़ा उन्टा दी सो अचिन्ना तेड़ा अंटे ये एंड जब तार दंग आदगानी मेको फ्यूचर वीडियो ओके फूड प्रिंटिंग अन्ना इनफॉरमेशन गैदरिंग है रिकॉन्सेंस अन्ना इनफॉरमेशन गैदरिंग सो अभी सेपरेट का विल्से कंटे इनफॉरमेशन गैदरिंग अन्ने विल्से चाला बाग उन्टा दी ओके पुरे इनफॉरमेशन गैदरिंग अन्टे ये इंटो अन्टे उपरो पर्टिकुलर ओ का हैकर उन्नाडो ओके पुरु अतन ये वाले इते विक्टिम उन्टा डो, सो अ विक्टिम ओका वेबसाइट एका वच्चो, ओका नेटवर्क एका वच्चो, ओका आर्गनाइजेशन एका वच्चो, ओका मोबाइल एका वच्चो, ओका मैक एका वच्चो, ये देना गानी मण्डी। पर्टिकुलर गा अ वेबसाइट नी लेगा पोते अ विक्टिम नी हैक जिस्ट अपुरु, दान हैकिंग हैकिंग कावल से नंतर इनफॉरमेशन के आधार जेस कुंडल फर्स्ट अतने हैकिंग जिससे कंटे मुंडू सो मान के हैकिंग लो फाइव स्टेप्स उन्टाई फाइव स्टेप्स उन्टाई अंदर इधर से क्या था सो दान लो फर्स्ट स्टेप अच्छे से इंटरनेट इनफॉरमेशन के आधारिंग सो आ मीत स्टेप लगो रिंचे इनपर मार्टल डम लेदो वीडियो जैसा ना एंड को इनफॉरमेशन के आधार जेड़ान की इधो को टेक्निक जनरल का ये मानम हेम एक जाला ना मानकी फर्स्ट इनफॉरमेशन आने दे ग्यादर ग्यादर जाल चुनते दे मैक्सिमम मैक्सिमम मानक गॉल्स नंतर इनफॉरमेशन आने दे ग्यादर जाल चुनते दे ओके सो के मरे एम एम इनफॉरमेशन के आधार जैसा रंटे दिन ऑब्जेक्टिव सब अन मटा सब टॉपिक्स अन मटा सो सिस्टम ला मान की वॉइस ने हैक जेडम गाने मार्डी लेको पोतो को सॉफ्टवेयर ने गाने मार्डी लेको पता सिस्टम ने ब्रेक जेडम गाने मार्डी सो इलान मटा नेटवर्क अंडे फायर वालों टा दे रोड रोड टा दे सो ये भी दागा मेन एंग का फोकस जैसे दें डंटे हेडिंग सेंटी माने कि दिन लोने उन्नत दर मारो ऊपरों को एप्लीकेशन माने हैक जाल अंडे माने सिस्टम इनफॉरमेशन आने दी नीडेड ओके ऊपरों को फायरवाल हैक जाल अंडे नेटवर्किंग समाने जो नेटवर्क इनफॉरमेशन आने दी माने नीडेड अंडे इनफॉरमेशन गैदरिंग आने दी हैकिंग लो चालम मेजर पार्ट अंडे � सोशल इंजीनियरिंग अटैक जैसा रन मारा। सोशल इंजीनियरिंग अटैक ऐंटे उपर डायरेक्ट आने पक्का नवेल्स कोण पक्का नवेल्स कोणी वाने आ रहूँ तो डायरेक्ट। सो के नवेम जॉब जैसे सुनता हूँ, नवेम कंपनी लो जैसे सुनता हूँ, इंदा मंदी जैसे सुना रहूँ, मैं आर्गनाइजेशन लो इंदा मंदो ना रहूँ, ये नी सिस्टम सुनाई, सो के अम्म मेरी डेली जैसे वर्क के इंटरनेट फोन नंबर इंटरनेट डायरेक्ट का आतंकी डाउट रखूँगा डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे ट्वी 
యాక్టివ్ ఫేస్ అంటారు అనమాట సో ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్లో టూ ఫేసెస్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి యాక్టివ్ ఫేస్ యాక్టివ్ ఫేస్ అనేది సోషల్ ఇంజనీరింగ్ అటాక్ ద్వారా చేస్తారు డైరెక్ట్ అడుగుతారు ఫేస్ టు ఫేస్ ఇప్పుడు ఈ ప్యాసివ్ ఫేస్ అంటే ఏంటంటే వాళ్ళకి ఏమాత్రం డౌట్ రాకుండా చేస్తారనమాట ఓకే డౌట్ రాకుండా అంటే ఇప్పుడు మనకి చాలా టూల్స్ ఉన్నాయి మనకి కాలీ లినిక్స్లో కానివ్వండి లేకపోతే విండోస్లో కూడా చాలా టూల్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో ఆ టూల్స్ ద్వారా వాళ్ళని హ్యాక్ అనేది చేస్తారు హ్యాక్ కాదు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేస్తారు హ్యాక్ చేసే కంటే ముందు ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ చేయడానికి కూడా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ టూల్స్ ఉంటాయి ఓకే సో ఈ టూల్స్ అనేవి మనకి మనకి వివిధ రకాల వయస్సులో కూడా అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో ఆ టూల్స్ అనేవి తర్వాత అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫ్యాస్ ఫేస్ అంటే ఏంటంటే అతనికి తెలియకుండా అతని ఇన్ఫర్మేషన్ లాగడం ఓకే అతనికి తెలియకుండా అతని ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది లాగుతాడు అనమాట సో ఓకే ఏం ఇన్ఫర్మేషన్ లాగుతాడు అంటే ఇప్పుడు పర్టికులర్గా నేను ఒక వెబ్సైట్ని హ్యాక్ చేయాలంటే డొమైన్ నేమ్ నాకు డొమైన్ నేమ్ రిక్వైర్డ్ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఐపీ అడ్రస్ రిక్వైర్డ్ ఉంటుంది ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో అంటే ఓన్లీ వెబ్సైట్ అని కాదు జనరల్గా ఫుడ్ ప్రింటింగ్ అంటే ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏం గ్యాదర్ చేస్తారంటే డొమైన్ నేమ్ కానివ్వండి ఐపీ అడ్రస్ కానివ్వండి ఎంప్లాయీ ఇన్ఫో కానివ్వండి లేకపోతే ఫోన్ నెంబర్ కానివ్వండి ఈమెయిల్ కానివ్వండి జాబ్ ఇన్ఫోని కానివ్వండి అంటే ప్రతి చిన్నది నీడెడ్ వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఒక ఆర్గనైజేషన్ కానివ్వండి ఒక వెబ్సైట్ కానివ్వండి ఉంది లేకపోతే ఒక పర్సన్ ఉన్నాడు విక్టిమ్ ఇప్పుడు ఆ పర్సన్ని హ్యాక్ చేయాలన్నప్పుడు నాకు ఈమెయిల్ తెలిసి ఉండాలి సో ఈమెయిల్ తెలిసి ఉంటే నేను ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా గ్యాదర్ చేస్తానంటారా సో ఓకే పాసిబుల్ అది ఇన్ఫర్మేషన్ ఏ విధంగా గ్యాదర్ చేస్తానంటే ఇప్పుడు ఆ ఈమెయిల్కి కొన్ని మెసేజెస్ అంటే అన్నోన్ మెసేజెస్ సెండ్ చేసి నేను అంటే అన్నోన్ సైట్స్ అన్నోన్ సైట్స్ సెండ్ చేసి ఎవడో డఫ్రే గడ అయితే నేను ఈజీగా అతని నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే లాక్కుంటాను ఓకే సో ఈ విధంగా అనమాట అండ్ ఇప్పుడు మనకి ఈ ఫుడ్ ప్రింటింగ్ అనేది మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి అనమాట సో ఆ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఏంటంటే ఫస్ట్ మనకి సోషల్ మీడియా సోషల్ మీడియా అనేది పెద్ద ప్లాట్ఫామ్ తెలిసిన విషయం అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏ విధంగా లాక్కుంటారు అనేది చెప్తున్నాను సో మనకి దానిలో చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి అది ఏ విధంగా లాక్కుంటారు అనేది చెప్తాను సో ఫస్ట్ ఏంటి మనకి సోషల్ మీడియా సో సోషల్ మీడియానా సో సోషల్ మీడియా ద్వారా ఎలా పాసిబుల్ అంటే ఫేక్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేస్తారు ఫేక్ అకౌంట్స్ క్రియేట్ చేస్తారు సో ఫేక్ ఐడీస్ క్రియేట్ చేస్తే ఏం లాభం అంటే ఎలా లాక్కుంటారు అంటే ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ ఉంది సో ఫేస్బుక్లో ఎవరైనా ఒక అమ్మాయి ఐడీ క్రియేట్ చేయొచ్చు అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి ఐడీ క్రియేట్ చేయొచ్చు గూగుల్లోకి వెళ్ళి ఏదో ఒక ఫోటో డౌన్లోడ్ చేసి పెడతాడు ఓకే పెట్టి ఇప్పుడు అమ్మాయి ఫ్రెండ్ రిక్వెస్ట్ పెట్టిన వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు మ్యాక్సిమం యాక్సెప్ట్ చేస్తారు కదా యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత అతన్ని కొంచెం ట్రాప్లో పడేసి అతనితో కొంచెం క్లోజ్గా మూవ్ అయ్యి సో ఇక్కడ ఛార్జ్ చేసిన మొత్తం అబ్బాయి కాకపోతే అతను యాంగ్జైటీగా ఫీల్ అవుతాడు అనమాట అతను ట్రాప్లో పడిపోతాడు సో ఓకే ఇప్పుడు నేను నాకు కావాల్సినంత ఇన్ఫర్మేషన్ అతని దగ్గరికి లాక్కుంటాను సో లాక్కొని బ్లాక్ చేస్తే అయిపోతుంది నాకు కావాల్సిన అకౌంట్ అనేది నాకు కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది నాకు వస్తుంది సో ఇది సోషల్ మీడియా ద్వారా చేస్తారు ఇంకా ఇది ఒక్కటే కాదు మీకు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పిన సో ఇంకా మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ ఉన్నాయి మనకు లాక్కోవడానికి వాట్సాప్లో మనకు వస్తాయి వెబ్సైట్లు కొన్ని అవి డమ్మీ వెబ్సైట్లు క్రియేట్ చేస్తారు అనమాట సో ఇది షేర్ చేయండి వంద మందికి షేర్ చేయండి ఈ మొబైల్ చూడండి మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఇంకా మీకు ఎక్కువ డీప్ కూడా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే మెయిన్గా సర్చ్ ఇంజన్స్ని యూజ్ చేసుకొని చేస్తారు అనమాట సర్చ్ ఇంజన్స్ని యూజ్ చేసుకొని ఎలా చేస్తారని మీకు డౌట్ రావచ్చు సో సర్చ్ ఇంజన్స్ అంటే ఇప్పుడు మనకి కొంత క్యాచ్ఈ ఫైల్ అయితే మనకి స్టోర్ అయి ఉంటుంది సో క్యాచ్ ఈ ఫైల్ కానివ్వండి కుకీస్ కానివ్వండి కుకీస్ కాదు సో క్యాచ్ ఈ ఫైల్స్ అండ్ ఆర్ట్ చూస్ అనేవి మనకి స్టోర్ అయి ఉంటాయి ఆ ప్రతి మొబైల్లో మనకి స్టోర్ అయితే ఉంటాయి అండ్ గూగుల్ క్రోమ్లో కూడా మనకి స్టోర్ అయి ఉంటుంది నెంబర్ ఆఫ్ సర్చ్ ఇంజన్స్లో కూడా మనకి స్టోర్ అయి ఉంటుంది క్యాచ్ఈ సో క్యాచ్ఈ అంటే అందరు తెలిసిన విషయమే చెత్త ఫైల్స్ అంటే ఆ చెత్త ఫైల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసి ఎలా క్రియేట్ అవుతాయి అంటే మీ ప్రీవియస్గా మీరు చేసిన పని అంటే ప్రీవియస్గా మీరు చేసిన వర్క్ తోటే ఆ చెత్త ఫైల్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి అనమాట సో ఒక విధంగా చెప్పుకోవాలంటే హిస్టరీ అది మన ఫోన్లో జరిగిన ఒక హిస్టరీ అనమాట ఏంటి క్యాచ్ అండ్ ఆర్ట్ షోస్ సో అతను ఈ క్యాచ్ని తీసుకుంటే ఈ క్యాచ్ దొరికినాయి అనుకోండి క్యాచ్ ఫైల్స్ దొరికినాయి అనుకోండి ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే మీకు సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదో ఒకటి దానిలో ఖచ్చితంగా ఉండే ఉంటుంది ఉండే ఉంటుంది కాదు ఉంటుంది కూడా సో దీన్ని ఆధారంగా చేసుకొని కూడా వాళ్ళు హ్యాక్ చేస్తారనమాట అండ్
ఈ అప్లై అంటే ఇప్పుడు నేను సైట్ కావాలని నాకు ఎవరైతే పర్సన్ ఉన్నారో ఆ పర్సన్ని టార్గెట్ చేసి ఆ పర్సన్కి నేను ఆ సైట్ పంపిస్తే అతను మేబీ ఇప్పుడు ఆ సైట్లోకి ఎంటర్ అవుతాడు నాకు కావాల్సిన డాటా అనేది నేను అక్కడ లాక్కుంటాను అనమాట అంటే నీ ఆధార్ కార్డు నీ ఆధార్ కార్డ్ నెంబర్ కావాలి సో ఈ విధంగా నీ ఫోన్ నెంబర్ కావాలి అని లాక్ కోవడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా జాబ్ సైట్స్ కూడా మనకి చాలా రకాలుగా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే గ్యాదరింగ్ అయితే చేస్తాయి అనమాట అండ్ ఇంకొకటి వచ్చేసి ఏంటంటే గూగుల్ డాటాబేస్ సో గూగుల్ డాటాబేస్ని హ్యాక్ చేస్తే మన హిస్టరీ మొత్తం అందులో ఉంటుంది అండ్ మన అకౌంట్స్ కూడా అందులో ఉంటాయి సో అట్లా కూడా త్రూ గూగుల్ డేటాబేస్ హ్యాక్ చేసి కూడా లాక్ ఉంటారు అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఈమెయిల్ ట్రాకింగ్ సో ఈమెయిల్ ట్రాకింగ్ అంటే ఈమెయిల్ ట్రాకింగ్ తెలిసిన విషయమే కదా సో ఈమెయిల్ని ఒక ఈమెయిల్ మనకు దొరికిందంటే సో ఆ ఈమెయిల్కి చెత్త చెత్త సైట్లు పంపించి మనల్ని ట్రాప్లో పడేస్తారు ఓవరాల్గా సో ఇంకా చాలా టైప్స్ ఉన్నాయి మీకు కొన్ని ఫేమ ఫేవరెట్గా అంటే ఫేమస్ చెప్పిన అనమాట సో చాలా సిచ్యువేషన్లో యూజ్ చేసేటివి చెప్పిన సో మెయిన్గా ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయాలంటే మెయిన్గా ఎవరైనా గ్యాదర్ చేసేది ఏంటంటే ఎక్కడి నుంచి అంటే సోషల్ మీడియా సో ఎవరైనా ఈ కాలంలో ఎవరైనా మీరైనా నేనైనా ఎవరైనా ఇప్పుడు చేయొచ్చు మనకు అది పెద్ద కాదు కాకపోతే మనకు హ్యాకింగ్ కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా మనమేం చేసుకుంటాం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేసుకొని సో ఈ విధంగా ఒక సో ఇన్ఫ ఇది ఒక ఇంట్రడక్షన్ అంతే అండ్ ఇప్పుడు నేను రేపు పెట్టే వీడియోస్ ఏంటంటే అంటే ఇప్పుడు రేపటి నుంచి నేను కాలీ లినిక్స్ అయితే స్టార్ట్ చేయను సో చాలా మంది అయితే ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్ అని అడుగుతున్నారు కదా సో డైరెక్ట్ కాలీ లినిక్స్ అనేది నేను స్టార్ట్ చేస్తే ఏమవుతుంది అంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది సో రియల్గా చెప్తున్నాను ప్రాబ్లం అవుతుంది సో ఈ కోర్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇంట్రడక్షన్ మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత కాలీ లినిక్స్లోకి వెళ్దాం సో ఓకే రేపు నేను ప్రాక్టికల్ ఏం చేస్తానంటే కొన్ని ఫేమస్ వెబ్సైట్స్ అనమాట సో ఫేమస్ వెబ్సైట్ ఫేమస్ వెబ్సైట్స్ ఎందుకు అవి అంటే ఇప్పుడు పర్సన్ ఎగ్జాక్ట్ లొకేషన్ ఎక్కడ ఉన్నాడో చూపించడం కానివ్వండి ఒక ఫోన్ నెంబర్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కానివ్వండి అండ్ అదేవిధంగా ఒక వెబ్సైట్కి సంబంధించిన ఇప్పుడు ఒక డొమైన్ ఉంది ఆ డొమైన్కి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ కానివ్వండి అది ఏ సర్వర్లో స్టోర్ అయింది అది హోస్టెడా సో ఈ విధంగా మనం ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ కాబట్టి ఈ సిరీస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ కాబట్టి సో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఏ విధంగా గ్యాదర్ చేస్తారు అనేది బేసిక్ వీడియోస్ అన్నీ అప్లోడ్ చేసేస్తాను మీరు చూసేసుకుంటూ ఉండండి అంతే ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇది వీడియో అండ్ వీడియో అనేది చాలా చిన్నగా వచ్చేసింది అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ అయితే ఇంతే ఓవరాల్గా సో నేను చెప్పిన కదా ఈ పద్ ఇది ఇదే ప్రాసెస్ అనమాట సో తెలుగులో కూడా ఎక్కువ వీడియోస్ లేవు నాకు తెలిసి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ మీద సో ఇప్పుడు మీరు మీకు ఒకటి చెప్తున్నాను మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ అన్న ఫుడ్ ప్రింటింగ్ అన్న రికోనసెన్స్ అన్న ఈ మూడు అన్న మీకు కన్ఫ్యూజ్ అయి ఉండవచ్చు ఓకే ఫస్ట్ ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా సింపుల్గా అర్థం కావాలంటే రికోనసెన్స్ ఒక దిక్కు పెట్టుకోండి ఫోర్ ప్రింటింగ్ ఇంకొక దిక్కు పెట్టుకోండి ఆ రెండింటికి లైన్ కొట్టండి ఆ రెండింటికి లైన్ కొట్టి మధ్యల రికోన ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదరింగ్ అని రాయండి అంటే దానికి అర్థం ఏంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అన్న ఫోర్ ప్రింటింగ్ అన్న రికోనసెన్స్ అన్న ఈ మూడింటిలో ఒకటే అంటే ఇక్కడ మనకి ఫుడ్ ప్రింటింగ్ అండ్ రికోనసెన్స్లో చిన్న భేదాలు వస్తాయి అంటే చిన్న తేడాలు వస్తాయి ఆ తేడాలు అనేది చెప్తాను అన్న సో మ్యాక్సిమం ఫిక్స్ అయిపోండి ఇక అంతే ఇంకా వేరే మాట్లేదు ఆ మూడు ఒకటే కాకపోతే టర్మినాలజీస్ అనేటివి వేరే అనమాట అంటే టర్మినాలజీస్ అనేటివి ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క కొన్ని ప్లేసెస్లో కొన్ని యూజ్ చేయాలి కొన్ని అంటే గ్రామర్ ప్రొనౌన్సియేషన్ అనుకోండి ఓకే ఇది ఓవరాల్గా చెప్పాలనుకున్నది అండ్ నెక్స్ట్ వీడియో రేపు వస్తుంది సో చూడండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంట్రెస్ట్ అప్ డిస్కస్ చూసినట్టు స్క్రిప్ట్ కట్టి దిస్ సైనింగ్ ఆఫ